。宋儿，哎，赵叔，怎么了？你妈病了，高压一百八，早上还一百五呢。哎，罗子聪啊，我是吴桐。哎，吴桐你好。嗯、啊，你什么时候把身份证给我呀？哎呦，你不说我都差点忘了，对不起啊。啊，对呀、啊，我得用啊。好，好，好，哎，我这会儿有点忙，回头我给你打过来啊。好吧，啊，哎，行，那等等你消息啊。哎哎，拜拜。催了，我一会儿就到。你跟他们说钥匙在我抽屉里边，不是，你别跟头说，你知道就行了。行了行了，我一会儿就到。啊啊，挂了。哎，小聪啊，呃，你看这样哈，我怕你挺忙的，呃，你先走，我我陪你吧，在这儿。没事没事，反正你也把我送到医院了，你忙你的去吧啊。去啊,啊，你放心，没放心，我在这儿呢，你有什么不放心的啊？你等会儿。哎。密码是我妈的生日，别舍不得花钱啊！快点好药，有事给我打电话。哎，好，放心吧啊。哎呀，闺女真不错啊！看看谁养的？大钱包啊你！不浪费呀、啊，走个这么就车站吗？哎呀，怕你吹吹坏了脑仁儿。哎呦呦呦，行了，你本来脑仁也不好，再吹呀、啊、也坏不了哪儿去。哎，坐几站公交车，这还锻炼锻炼呢。走吧走吧走吧啊！留着钱下早啊。你给我走了走。一个人做浪费，两个人做就不浪费。去哪儿呗？啊，呃，到同喜药房。好。哎，那儿离家里还有两站路呢、啊，多亏呀、啊，在那儿下。我说你这脑仁儿真被风给吹坏了啊！咱们俩要是空手回去不买点药，那怎么给小聪交代呀、啊？哦，也是。跟你比，我就是不行了。你就是聪明，脑子好。好什么好？这就是命不好。嗯，我就不爱听你说这个，什么命不好、啊？你爱听的，我不会说。<笑>你今天这事儿啊，办的真漂亮。我啊，怎么着？你看，我现在病成这样，你说小聪这么善良的孩子，说不定明天他就把结婚证领回来了，<笑>是不是？哎呀，怎么说呢？要说小聪这婚事啊，我觉得还得是顺其自然。顺其自然，顺个屁！你说他跟张华都顺了四年了，现在结果怎么样啊？你这孩子不懂事儿啊！这当妈的还就得把关。哎，我这眼神可准。吴桐啊，将来肯定会疼小聪。你甭看他现在觉得我逼他，等到他们俩小日子一过好了。到那时候，他就会知道，我现在装病装可怜，那都是为他好，是不是？哎，不错，给你说个事儿。我说。行了，别玩了，别玩了。我说。我跟你说，我车友会有个朋友。他呢一直玩赛车，想找一个好的这个汽车修理师呢，给他去看看车。他一跟我说这事儿，我马上我就想到，行了，别玩了，说正事儿。怎么样？啊？你让他把车开过来不行吗？不是，人家是客户，怎么能把车给开过来呢？你看你这话说的真是。行行行行行行。啊！行了，那我帮你揉揉呗。没事没事，你说吧。哎呀，说正事儿，说正事儿。这个是他的地址，下午三点你去找他去。啊。把事给我办好啊！好。
，boss 找你。啊 ，boss 找你。这改的叫什么啊？这叫什么呀？啊？这叫什么？马，好，来这个呢，猴，好，来你告诉我这个呢，马猴，马猴，马猴，这就是那个色盲给我提供的灵感，灵感，灵感，灵感，灵感，灵感，灵感。我告诉你，就是因为你不肯妥协。大好的机会白白让给人家了。现在喜忧动脉，把这头都拿下了，这个世界完蛋了。是啊，我的天才漫画家，我问你，你改改能怎么地啊？你改改能怎么地？会死吗你？当然会死了，这是我的作品，我要保持它的风格完整统一啊。你的作品？对啊。哎呦，吴老师，我敬爱的吴老师，你可千万别再提你的作品了，好吗？当初就是因为我太相信你。现在满仓库里堆着全是你的小骆驼兰迪，你让我卖给谁去？你让我卖给谁去啊？我告诉你，你自己想办法，尽快把那书给我卖出去，否则你给我滚，给我滚，给我滚，给我滚，滚，滚！看什么看？
你怎么知道的？猜的。你怎么知道的？哟，又来吃个饭，还客气上了。给我送什么礼啊？什么礼？我我不是我那那个是是，是我的那个啊。你帮我卖了呗。我卖给谁去啊？你不是广告公司的吗？你打广告啊。你当初弄的时候，我就跟你说这书不行，一点卖点都没有。哎呀，你让我给你打广告，我广告词怎么写？怎么写啊？就说。史上最逆天的漫画书，然后呢？就因为太逆天了，就卖不出去了。吃饭，吃饭啊，吃饭！我姐夫呢？干什么？想让他帮你卖啊？他那是大学，可以卖给学生啊。别想，别想啊！他明天出差了。哎，糖糖呢？理论上来说，这书不该你自己卖呀，啊？你怎么都揽到自己头上了？老孔非让我去卖。小舅舅，小舅舅，行，小叔叔。哎，小聪来电话了啊！啊，小聪，接接，哎，聪啊！哎，赵叔，我妈怎么样了？啊，呃，没事，呃，都挺好的。好，好，好，辛苦你了，赵叔。哎，我早点回去。好，好，好。糖糖，你看没看过小舅舅的书？看了。好看不？不好看。过来，糖糖。你过来。糖糖。哎，好。这样，明天开始，每天带上四本《小骆驼兰迪》，去幼儿园卖给小朋友，好不好？好。卖一本。舅舅就请你吃一包薯条，那多少钱呢？定价写了呀。李鹏，干嘛呢？啊？想把我儿子培养成你的业务员啊？过来过来，糖糖来吃饭。快点，糖糖来。船似的，哎呦，难受死了！你吃饭了没有？要不要给你熬口粥啊？喝口粥。哎呀，吃什么也不行，我现在是吃吃不下，拉拉不出来，不如死了算了。那怎么办啊？哎，医生怎么说啊？你别老让我说话，行不行啊？难受。那怎么突然血压这么高啊？哎呀，还不是着急急的，大夫说。我这病了不能着急。你说我从小啊，啊，你从小我就跟你操心，我从小，啊，你这长大了也没让我省心呢。你说怎么就没有人替我分担分担呢？我都难受。行了，说病了别扯别的，你不操心不就行了？把你扯，把你扯平，把你扯顺了，我的病就好。哎，对了，那梧桐来电话了，我就给你熬口粥去。哎呦，哎，死丫头，这么不懂事儿。
都联系好了。哎，是 VIP， 什么玩意儿 P 啊？呃 ，VIP 病房啊，就是那个有这个洗手间、彩电、淋浴，可劲儿冲，一个人可劲儿造。多少钱啊？四百一天。四百？对，这不是抢钱的吗？要那么贵干嘛呀？普通的就行了。呃、普通的已经没有了，就剩 VIP 了。哎，你不是说你那个？侄女是什么主任呢？主任不行，院长也不管用，因为这个假病人呢，不能和真病人抢这普通病房，就这一间，晚了还就没了。您看着办，豁出去吧。是，这该花的钱您还就得花呀，您就得付出代价呀。您也不想想，您一天花个四百，估计也就去个五六千。别别别别嘚啵了，我这烦着呢。四六两千四，哎呦，您要拿两千多块钱。你妈突然不舒服，我们先去医院，未免你担心，所以没告诉你。你下班后给我打电话。赵叔，我妈现在怎么样了？你们在哪个医院？好，好，好，我马上过来。缺什么呀？那个，就是你看人那个病危的病人那床前，不都有一个那个小电视？嗯，上边有那个线，嘚嘚嘚嘚，后来就是变直了的那个。死了才直呢。不，我是说，那那你像你也得插点什么管子呀什么的，也许这。你还嫌遭罪不够啊？只要能把小聪给吓唬住，那遭什么罪我也得受啊。你说是不是？你看这光秃秃的，这这行，我去找大夫，有什么咱就上面吧。对，好。怎么了，张？帮我给调慢点啊，调慢点。这不已经很慢了吗？我是怕小聪来之前就打完了。再慢点儿，嗯嗯。妈，妈，这是怎么回事、啊？怎么回事啊？大夫说是腔梗。什么是腔梗？就是腔腔，就是血管里边的大面积的堵住了，这堵得严严实实的，得通啊。通。现在通了吗？正在通啊。那什么时候能通了、啊？还不知道啊，正在通。那医生怎么说呀？医生说。情况很严重，轻微的呀、啊、就是中风偏瘫，严重的呢，就准备后事了。有这么严重啊？你别吓我呀！没有，没有，就没遇着。这心真狠。啊，赵叔，怎么都是零啊？赵叔，你不管管，你上啊，你上都零了。安全，没通电呢，没通电。那那这个正常吗？是是是，是是是是是正常吗？咱不管，这人需要安静啊！来来来，出来说，有话出来说。小聪，你
知道你妈得的什么病吗？不是枪梗吗？是不是还有什么别的病你没告诉我呀？不是，这个怎么说呢？现在医学上有些病他他根本查不出来，你妈这病吧。他生生他是急出来的，他得的是这个，啊，什么病啊？到底、啊？心病啊。心病是什么意思啊？这，人着急事儿多，急坏了呀。小聪，叔跟你说实话啊，你得有个精神准备，回去好好准备准备。今天什么仪器都用上了。吓人呐！啊，当然，你也别太着急，咱们一起来度过这难关啊！是医生让你跟我这么说的吗？没有，医生说就是别着急，要等待观察结果。你别说话啊！你好好休息，我在边上呢。别说话。嫁出去，谁照顾你啊？那我就死不瞑目。你不会死的，你别乱说啊！说完了吗？你不会死的，不会的。送过去，没事，不客气。私人螺旋桨飞机，私人商务机，私人轻型客机，还有私人军用机。当然，这种机型买的人比较少。我想知道什么样的机型更适合我们。哦
，这个，哎哎哎，您看看这个，您看看这个啊，这款机型，顾董事长太太肯定满意。这个，顾董事长太太看了这个飞机，肯定特别满意。太太可能经常会去巴黎参加巴黎时装周，坐着我们这款飞机，嗖一下就到。还有顾董事长肯定经常带着太太到马尔代夫去度假，坐着这款飞机，咔嚓一下就到了。那价位呢？呃，这个价位根据不同的配置，在八千万元到两亿元人民币不等。听说顾董事长呢，特别讲究环保，是著名的环保人士。呃，购买我们这款飞机呢，更能体现顾董事长环保和经济的这种精神。这个很便宜，五百万元人民币。哎，过来过来，对不起啊，对不起。来晚了，这是，对不起，对不起，对不起。来，我介绍一下啊，这是我助理吴桐，这是常建集团董事长秘书。哪儿？常建集团。我这个助理，这个不善言辞啊。哎，但但是不瞒您说啊，他画画特别好，我专门让他呢给杜顾董事长呢画了个效果图出来啊。效果图，效果图，嗯，效果图。哎。这个，您看，哎，这不就是顾董事长带着他太太在天空中自由翱翔的效果图吗？您看，就是我卖唱片集团。师傅，你还真撒手不管了呀！我可是你手把手带出来的徒弟。自从去年立秋，我就没徒弟了。没事，不能怪我，又不是我勾搭张华的。你还想勾搭他？你去试试。啊，你还真勾搭他，我还能看着乐呢。我保证，如果以后我再看到你男朋友劈腿，我一定如实汇报。我给你喇叭要不要？我真错了，那车是我朋友送来的，我跟人家把牛皮都吹出去了，结果修大半天，连个空调小毛病都修不好。你让我的脸往哪儿搁呀，师傅？师傅，我真错了。哎，不不不，就这个这个车，我求你了，你帮我修吧。哎呀，师傅，就是死活不出风，就是空调的毛病。制冷，制冷啊，就是不出风。你出风口查了吗？查了，没问题。拿一手电给我。师傅，手电。哎呀！那我都查了。你朋友家孩子多大？什么？我问你朋友家孩子多大？你怎么知道他家有小孩啊？你跟他说，以后上车别让孩子吃空调。哎呦，师傅你太神了！我说呢，师傅你太伟大了！哎，我怎么你了我？我招你惹你了？我把你们家孩子扔井里了。对不起啊，张，我就是有那么一点激动。那是一点吗？那就就就一点啊！
？你知道这单生意少让我挣多少钱啊？你是一早就知道要卖给顾长剑是吗？怎么了？卖顾长剑怎么了？他招你惹你了？你跟他有什么关系啊？人家是有名的企业家，怎么着？他把你孩子扔井里了？他抢你女人了？我告诉你吧，我也看出来了，咱俩是性格不合，五情相克，你赶紧给我搬走。搬走之前，把你欠我的钱都给我拍出来，甭废话啊！是什么？不卖？哎呀，有钱还有不赚的，是生意人吗？你你你你真不会办事儿！你哎，你你能不能跟跟？跟他好好聊聊啊啊！什么叫公关，你知道吗？你你就多跟他谈谈远点呃，谈谈人生是吧？人的这个这个生活这个远远大目标啊，为什么活着？是吧？你你你多跟他谈谈嘛，就把关系拉近了以后，你这这事儿不就办成了吗？行，这这还用我教你啊？行行行，去去去，哎。怎么了？哎，没没事儿。这这这这过些日子不是这个咱们这个结婚纪念吗？我要送你点东西。打算送我什么呀？现在不告诉你，等到时候给你一个惊喜。<笑>嗯，来来来来来。你呀、啊，送我的惊喜已经很多了。嘿嘿嘿。真好喝，赶紧走，赶紧走，走走走走走走走走走，行了，你不用问了，等等我。我说了办，我肯定办。你不能不让我带我自己东西走吧？哎，你到银行贷款去，你是不是得抵押呀？我抵押我，那我怎么活呀？这是不是我东西？是你东西，那你凭什么拖着不给我？你欠我钱呢？我欠你，我肯定给你吗？你给我什么呀？哪来一次一次？你不知道，我没有在。知道我告诉你，来，我偷这些东西比我欠的钱更多。把钱拿来，我什么时候把东西还给您？那你这个图我怎么吃怎么住怎么用我怎么喝呀？那我不管，那我这钱又不是大风刮来的，我什么东西啊？那怎么办？那我赶赶赶紧走！我告诉你，啥？就这些东西肯定都比我欠钱的贵呢。赶紧走，赶紧走！哎，你是谁啊？我是罗小聪。罗小聪怎么了？我是许杰的朋友，是许杰托人找的他参加我以前一个朋友的婚礼的。哎，对对。那个上回那个租他那婚礼那钱，你给他了吗？我，我我我我忘了。什么叫你忘了？明明就是我没有跟你要啊。哦，对不起，是他没要。嗯。啊，合着伙你们俩合起来蒙我呀？你为什么不找他要啊？我已经跟你说过了，我说他的钱肯定是我从我这边出给你。不是你缺心眼儿，你不要钱啊？这方方面面的不都得花钱吗？你换个灯泡不还得花钱了吗？你你你换过吗你？对不对？你说你整宿整宿的，你开着灯画画，你你那那那电表蹭蹭蹭的走字儿，你心疼吗你？啊？你说你哪回洗澡是吧？你水，你你你你洗澡的时候你少过半个小时了，你以为流那是水啊？那是我心里在滴血，你知道吗？你以为我那钱？欠你多少钱？四千八。这是五千，甭找了。坐坐坐，不坐。我都给人倒水去，没染那价。走，来来，拿点东西，走人啊，走吧。方雅，我没说你，我已经替他把钱给你了，你还撵他走？大晚上他上哪儿住去、啊？这钱是他以前欠我的，以后怎么办啊？他没工作呀，他不会挣啊，挣了不会给你啊。那我找谁去啊？我找你要啊！你找我？干嘛？没电话给我写。
老赵，你说咱家这根葱啊，我都病成这样了，他怎么一点没反应啊？是不是我们装的力度还不够？还不够啊？你都快让他给我办后事了。看来还得另想办法呀！哎，你看这样好不好？钱我会尽快还你。不着急，你什么时候有什么时候给我，别成为负担。你不怕我是骗子？不怕，我妈已经把你身份证复印了。嗯。你为什么要骗我？我相信你不会啊。反正不管怎么说，今天还是要谢谢你。你跟那哥们不是朋友了。我在北京就没有朋友。以后有事情你来找我。我请你吃顿饭吧。你还欠我钱呢。不，我请你吃饭，你买单都算我欠你的。啊，今天不了，我妈住院了。怎么了，他？枪梗。这么严重？你知道这个病？这什么病啊？就是脑袋梗住了。怎么会这样？为什么呀？可能是气的吧。因为你，啊，张华。哎，你跟他讲，过去的事情不要纠结了，你让别生气了。他可能觉得，万一他要走了，都没看到我结婚，他连个能托付的人都没有，所以就着急。你也是的，那你就降低标准，加一个让他安心啊。我上哪找人去啊？我这个人平时对人都很仗义，可真正的我需要人帮助的时候，连一个愿意跟我结婚的人都没有。借我五千块钱，平常我去冲洗。你想多了，简直不是这种人。我先回去了。三。